इंजिनियर प्रोग्रामर हवार दिखे सम्भवना की रकम थके ना कर शेष इंजिनियर কম্পিউটার প্রোগ্রামার হওয়াটা डेफिनेटলি অ্যানালিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটির কে গ্রো করতে অনেক হেল্প করে যেটার কারণে আসলে বড় বিগ টেক কোম্পানিগুলো আসলে তাদের ইন্টারভিউতে এই অ্যালগরিদমিক প্রবলেম সলভিং জিনিসটা দেখে কারণ তারা মনে করে যে এটা মানুষের কগনিটিভ এবিলিটি বা অ্যানালিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটি যাচাই করার একটা খুব ভালো উপায় বাট अगेन দিস ইজ নট দা অনলি ওয়ে টু লাইক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইজ নট দা অনলি ওয়ে টু গ্রো ইওর অ্যানালিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটি আবার এটা ওট ইম্পর্টেন্ট যে মানে একজন প্রোগ্রামারের জন্য অ্যানালিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটিটা যে একদম এসেনশিয়াল বা খুব ভালো অ্যানালিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটি যে একদম এসেনশিয়াল তাও না সো अगेन মানে বিগ টেক জ্যান চ্যানগুলোর কথা চিন্তা করলে হ্যাঁ বিগ টেক জ্যানতে ঢুকতে গেলে আসলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর বা অ্যানালিটিক্যাল এবিল এই প্রবলেম সলভিং এর আসলে গুরুত্ব আছে বেশ ভালো পরিমাণে আছে বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অন্যান্য নরমাল দেশের বিভিন্ন কোম্পানি কথা যদি চিন্তা করি কিংবা সারা দুনিয়া জুড়েই টেক জ্যান বাদে অন্যান্য যে সব কোম্পানিগুলো আছে তারা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে সেই সব কোম্পানি তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে গেলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোনো এসেনশিয়াল রিকয়ারমেন্ট না সো এবং পুরো দুনিয়াতে আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের খুবই কম একটা অংশ আসলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তো লাস্ট প্রশ্নটা আমাদের আজকের সেই লাস্ট প্রশ্নটা হচ্ছে যে তোমার অ্যাডমিশন টেস্টে কিছুটা সফলতা আমরা চিন্তা করি আর কিন্তু এবার হয়তো অ্যাডমিশন টেস্টার সিস্টেমটা একটু সিগনিফিকেন্টলি डिफरेंट এবং एग्जामের ফরম্যাটটা সিচুয়েশনের কারণে সিগনিফিকেন্টলি डिफरेंट তারপরও তোমার এই সিচুয়েশন বুঝে অথবা সিচুয়েশনকে ইগনোর করে হোক আর কি অ্যাডমিশন টেস্ট যারা দেয় বা অ্যাডমিশন টেস্ট অথবা এসএসসি পরীক্ষা যারা দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমার যদি কোনো একটা জেনারেল কোনো গাইডলাইন বা সাজেশন থাকে ওই পরীক্ষা রিলেটেড অ্যাডমিশন টেস্ট হোক অথবা সেখানে হোক কারণ তুমি যেভাবেই হোক ডেফিনেটলি কিছু স্ট্র্যাটেজি হার্ড ওয়ার্কের কম্বিনেশনের কারণেই হয়তো তুমি যেটা আমার ধারণা আই কুড বি রং যে তুমি ভর্তি পরীক্ষা বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা প্রথম হয়েছিল আর কি তো সেই সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকে বা সেই অ্যাঙ্গেল থেকে তুমি যদি যারা অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছে এবার বা এসএসসি দিচ্ছে একটা স্পেশাল সিস্টেমে তাদের সম্পর্কে তোমার যদি কিছু যোগ করার থাকে जगह परीक्षा 
পারতেছো না যেসব মডেল টেস্ট তুমি দিস বিভিন্ন জায়গায় বা নিজে যখন বিভিন্ন চ্যাপ্টারের প্রবলেম গুলা সলভ করতে যাইতেছো অঙ্ক গুলা করতে যাইতেছো তুমি যখন পারতেছো না কি কি ঝামেলা গুলা তুমি ফেস করতেছো সেই ঝামেলা গুলা নিজে একটু বুঝার চেষ্টা করো নিজের উইকনেস টা একটু ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করো কারণ অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে আমরা পড়ি 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 কিন্তু তারপর আমরা পরীক্ষায় গিয়ে খারাপ করি জাস্ট বিকজ আমরা আসলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিতে স্ট্র্যাটেজিতে ভুল অনেক রকম হইতে পারে বাট আমাদের ওই স্ট্র্যাটেজির ভুলটা আমরা খুঁজে বাইর করতে পারি না দেখা যায় যে আমরা হইতেছে অনেকে দেখা যায় যে হইতেছে একটা প্রবলেম পারতেছে না ওইটা নিয়েই পড়ে থাকে দেখা যায় এটা করতে গিয়ে সে ইজি প্রবলেম গুলা পরবর্তীতে যেগুলো আছে ওগুলো বাদ দিয়ে ফেলে বা ওগুলা করা হয় না কিংবা একটা প্রবলেম না পারলে সাথে সাথে নার্ভাস হয়ে যায় এরকম টাইপের অনেক রকম অনেকের স্ট্র্যাটেজিগত ভুল থাকে নিজের স্ট্র্যাটেজিগত ঝামেলা গুলো একটু খুঁজে বাইর করার চেষ্টা করো যখনই কোনো একটা মডেল টেস্ট দিতে আসতো ওই তিন ঘন্টা বা আড়াই ঘন্টার যে পিরিয়ড তো ওই পিরিয়ডটাতে তুমি এক্সাক্টলি কোন সময়ে কি করতেছি এবং ওই কোন সময়টা আসলে কোন জিনিসটা আর একটু ডিফারি করলে তুমি আসলে এই পরীক্ষাটা একটু বেটার দিতে পারতা সেই জিনিসটা নিজে বোঝার চেষ্টা করো এটা এক নম্বর জিনিস আর সেকেন্ডলি আমি বলবো যে যাদের যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিবার সামনে হয়তো বা টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাচ যারা তাদের জন্য আমি বলবো যে তোমাদের হাতে হয়তো এখনো কিছু সময় আছে কয়েক অ্যাটলিস্ট তিন চার মাস মতো হয়তো সময় আছে আশা করতেছি তো সেই সময়টা আসলে তোমরা আমার কাছে মনে হয় তোমাদের এই মুহূর্তে যেহেতু যেটা করা উচিত তোমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করো যে যেহেতু অনেক একটা বিশাল গ্যাপ পড়ে গেছে তোমাদের প্রিপারেশনে তোমরা অনেকদিন ধরে আসলে পড়াশোনা ওই যে যেটা হয় পরীক্ষার ডেডলাইন না থাকলে আসলে কারোরই পড়াশোনা করা হয় না এটা খুব কমন একটা জিনিস তো যেহেতু অনেকদিন ধরে পড়াশোনা থেকে একটা টাচের বাইরে আসো বা আসলে রেগুলার পড়াশোনা করা হইতেছে না নিজেরা আসলে আবার ওই পুরানো অবস্থাটা ব্যাক করা কিভাবে যায় ওই জায়গাটা আগে বুঝার কিছু ট্রাই করো যে আমরা আসলে কিভাবে করে যে জায়গাটায় আমরা পজ দিয়ে ফেলছিলাম একটা কাইন্ড অফ পড়াশোনাতে সেই জায়গাটায় কিভাবে আবার কামব্যাক করা যায় বিগত বছরে কোয়েশ্চেন গুলো একটু দেখতে পারো বিভিন্ন টেস্ট পরীক্ষা কোয়েশ্চেন গুলো দেখতে পারো যে এটা টেস্ট পরীক্ষা কোয়েশ্চেন সলভ করাটা আসলে এইচএসসি প্রিপারেশনের জন্য খুবই খুবই ইউজফুল একটা জিনিস সেটা যে কোনো যে কোনো সাবজেক্টের জন্যই আর মেইন বইগুলো একটু কমপ্লিট করো আমি প্রিটি শিওর যে তোমরা আসলে যেহেতু একটা বিশাল গ্যাপ গেছে ঠিক মতো হয়তো কোচিং এর পড়াশোনার কথা বলো স্কুল বা সরি কলেজের পড়াশোনার কথা বলো পড়াশোনার গুলো একটা কিছু কিছু না কিছু চ্যাপ্টার অবশ্যই গ্যাপ রয়ে গেছে আর কি এটা প্রিটি শিওর কারণ কন্টিনিউটি ছিল না আসলে গোটা টাইম জুড়ে বা তোমরাও পুরোপুরি অ্যাটেন্টিভলি আসলে সবগুলা ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারো নাই তো আমি বলবো যে তোমরা আসলে চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটা বাই একটা আসলে যাও এবং গিয়ে দেখো যে কোন কোন চ্যাপ্টারে তোমাদের গ্যাপ গুলা কোন কোন জায়গায় রয়ে গেছে এবং ওগুলো একটু ফিল আউট করার চেষ্টা করো এই জায়গাটাই হয়তো ফ্রেন্ডদের সাথে কোলাবরেশন হেল্প করতে পারে কোনো কোনো জায়গায় সারদের সাথে একটু আবার কথাবার্তা বলা তাদের সাথে তাদের থেকে কিছু অ্যাডভাইস নেওয়া হেল্প করতে পারে বাট আই থিঙ্ক যে এইচএসসি প্রিপারেশনের জন্য রাইট নাও তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হইতো সবগুলো চ্যাপ্টার আসলে সলিড ভাবে একটা ফিনিশ ফিনিশ দেওয়া ফিনিশিংটা তোমরা আসলে প্রবাবলি দিতে পারো নাই বিকজ অফ দিস ডিসকন্টিনিউটি সো মোটা দাগে এটাই হবে আমার সাজেশন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অনিক লাস্টে হচ্ছে যে আমাদের দিক থেকে কোনো প্রশ্ন নাই আমরা যারা হয়তো নেক্সট জেনারেশন আছে আমাদের সাথে বা পাশে বিভিন্ন লেভেলে আছে হয়তো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বা পাশ করবে কিছুদিন পরে জেনারেল ভাবে যারা প্রোগ্রামার হতে চায় আর কি প্রোগ্রামার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা এই লাইনে আসে অথবা এখানে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চায় অথবা এই লাইনে আসতে চায় জেনারেল ভাবে জেনারেল ভাবে তুমি যদি তাদের উদ্দেশ্যে তোমার যদি কিছু যোগ করার ইচ্ছা থাকে বা কোনো কোনো কিছু যদি তুমি অ্যাড করতে চাও তোমার দিক থেকে হ্যাঁ তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কাজের সুযোগ তৈরি হবে এবং এটা রাইট নাও এটলিস্ট লুকিং এট দ্যাট এটাকে খুব ভালো একটা ক্যারিয়ার পার্সপেক্ট হিসেবেই মনে হয় সুতরাং সেই পার্সপেক্টিভ থেকে প্রোগ্রামিং শিখাটা খুবই ইউজফুল একটা টেকনিক হয়ে যাইতে যাইতেছে সামনে এবং এটা আসলে মানে ইভেন ইফ ইউ আর নট ফ্রম এ কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড অর সামথিং লাইক দ্যাট তারপরও তোমার জন্য প্রোগ্রামিং শেখাটা খুবই খুবই ইউজফুল হইতে পারে কারণ প্রোগ্রামিং এখন আসলে সব জায়গাতেই মেশিন লার্নিং প্রোগ্রামিং এই জিনিসপাতিগুলো একটা খুবই কমন টুল একটা খুব কমন ইউজফুল টুল হয়ে গেছে সব ডিপ সব ইন সব ফিল্ডে এটা নট নেসেসারিলি অনলি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড আর কি সো প্রোগ্রামিং শিখাটা অ্যাটলিস্ট বেসিক প্রোগ্রামিং এর নলেজ থাকাটা হইতেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট হইতে যাইতেছে সামনে আর কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং স্পেসিফিক্যালি যদি শিখতে পারো তাহলে তো আরো ভালো বাট আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট আগে বে
থ্যাংক ইউ অনেক তোমার ব্যস্ত সময়ের মাঝখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং তোমার অর্গানাইজড অ্যান্সার গুলো মোটামুটি একটু স্ট্র্যাটেজিক ভাবে আমরা অনেক জায়গা থেকে জানতে পারছি ডাটা স্ট্রাকচারটা কিভাবে সামনে করতে করতে গিয়ে জিনিসটা ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিজম সম্পর্কে জানবো ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড জিনিসগুলো জানবো কোথায় শুরু করব এবং ওভারঅল অ্যান্সার গুলো ডেফিনেটলি আমাদের যারা দর্শক আছে যারা আজকের এই সেশনটা দেখতেছে বা পরে দেখবে তাদের সবারই অনেক অনেক কাজে লাগবে সো তোমার ব্যস্ততার ভিতর থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ